Hej, er du klar? Så vil jeg godt lige fortælle dig, hvad NLP er på 3 minutter. Som du næsten kan regne ud, så er det den meget korte version. Det er altid nemmest at forstå begreber, når man prøver at putte dem ind i nogle sammenhænge, som er velkendte. Og i forhold til NLP som behandlingsmetoder, jamen så kan du sammenligne det med psykiateren eller psykologen, fordi der er jo sådan nogle af de samme problemstillinger, vi, vi går til de her forskellige behandlingstilbud med. Hvis du for eksempel har angst eller depression eller nogle andre former for følelser og fobier, måske, som du ikke rigtig kan håndtere og har det svært med, så går du til psykiateren og så undersøger psykiateren dig, hvad er det for en følelse, du har, og hjælper dig med at få den væk. Gør et eller andet, så den ikke generer dig i samme omfang. Psykologen spørger, hvorfor har du den? Hvor kommer den fra i din historie eller i din opvækst? Og hvordan bearbejder vi den? Så det er et stykke psykologisk samtalearbejde, der handler om at bearbejde en begivenhed, som har, i fortiden har været årsag til, at denne her følelse er der nu. NLP'en spørger, hvordan skaber du denne her følelse? Og så sidder du måske og tænker, den skaber jeg da overhovedet ikke. Den har ikke styr på. Det er bare sådan en, der opstår på de mærkeligste tidspunkter, og når det er mindst belejet, eller det er fuldstændig rigtigt. Men du skal være klar over, at enhver følelse, enhver tilstand, der er inde i os som mennesker, det er jo et produkt af en strategi eller en slags opskrift. Så det vil sige, at hvis du for eksempel skal skabe angst, så kræver det nogle helt bestemte komponenter. Der er nogle ting, du skal gøre med din vejrtrækning. Hvis du trækker vejret dybt og, og, øh, og giver dig selv masser af flow i kroppen og en god jordforbindelse, så er det faktisk vanskeligt og have angst samtidig med. Hvis du skaber en følelse af nervøsitet, så kræver det, at du spænder nogle bestemte steder i din krop, og at du laver nogle forestillinger inde i dit hoved, om et eller andet, du skal blive nervøs over. Hvis du skaber en fobisk reaktion, jamen så skal du have et billede eller en film inde i dine egne tanker eller dine egne forestillinger om et eller andet bestemt, som er meget farligt. Så der ligger en, en meget præcis strategi bag ved enhver følelse. Og det er det, NLP'en interesserer sig for. Hvordan skaber du den her følelse? Så vi vil gerne hive det fra det ubevidste op til det bevidste. Det er sådan her, jeg gør. Det er ikke længere en ubevidst strategi, nu er den bevidst. Når du ved det, så kan du også påvirke den. De tre vigtigste faktorer i det, i hele den her håndtering af følelser og tilstande, når vi kigger på det fra et NLP-perspektiv, det er at forstå følelsen, altså hvordan er den sammensat, Bliv bevidst om, når jeg kommer til at, at lave den, og så lære at håndtere den. Fordi vi kan ikke bare sige, at det skal gå væk. Jo, vi kan godt bedøve det, men så kommer det jo igen på et eller andet tidspunkt. Så det var lige kort om NLP. Gå ind og kig lidt mere ind på nlpu.dk, og tak fordi du lyttede med. Hej.